ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു രാജീവ് സ്ലോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം ലൂമിനാർ വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പുതിയ വർക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ ഒരു ഇമേജാണ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഇമേജസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ലെവലിലുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലും ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു സെയിം ലെവലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇമേജ് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റും ബാക്കി ഏരിയ കുറച്ച് ഒരു ഡാർക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഇമേജാണ് ഇച്ചിരി ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഇമേജ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടിയുടെ തലയുടെ മുകളിൽ അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റും എനിക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ടവറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോഴേ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് നോട്ടീസബിൾ അല്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ എല്ലാം ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണിത് ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റോ ഫയലിൽ നിന്ന് ജേപ്പക്ക് ഇമേജായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഇമേജ് ഇച്ചിരി ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്സ് കുറച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആ ലൈറ്റ് റൂം എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂമിനാറിൽ പോയി കുറച്ച് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വർക്ക് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഫുൾ വർക്ക് ഫ്ലോ ആണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ ലൂമിനാറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്ലഗിൻ ആയിട്ടാണ് ലൂമിനാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും ലൂമിനാറിൻ്റെ അപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം റോ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡുണ്ട് ലൂമിനാറിൽ പക്ഷേ ലൈറ്റ് റൂമിൽ നിന്നൊരു ഫുൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും റെഡി അല്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ടിലെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഞാൻ ലൈറ്റ് റൂമിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫുൾ ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ലൂമിനാർ അതിന് ശേഷം അതായത് ഒട്ടനവധി ഫോട്ടോസ് ഒരേ സമയത്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റൂം പോലെ സ്പീഡിൽ ലൂമിനാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സിംഗിൾ സിംഗിൾ ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ലൂമിനാർ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷേ ലൂമിനാറിന് ഒട്ട ഒട്ടനവധി വേറെ യൂസസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെയും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വർക്ക് ഫ്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നോർമലി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷൂട്ടിലും ചെയ്യുന്നത് ലൂമിനാറിൽ പ്ലഗിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂമിനാറിൽ ഫോട്ടോ ഒന്ന് റീടച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് സ്കൈലം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിക് കളക്ഷൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ നിക് കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സ്കൈലം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ലൂമിനാർ ത്രീയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂമിനാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡാകുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂമിനാർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ലൂമിനാർ ലോഡാകാനായിട്ട് അധികം ടൈം എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലൂമിനാർ ഏകദേശം ലോഡായി ഇവിടെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസും കിട്ടി നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്ന വർക്ക് സ്പേസ് പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് ഞാനപ്പോൾ ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഒരു യൂസിന് വേണ്ടി ഒരു പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് പേഴ്സണൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വർക്ക് സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഈ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ഓപ്ഷൻസിൽ വന്നിട്ട് സേവ് ആസ് ന്യൂ വർക്ക് സ്പേസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ പുതിയൊരു പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ആയിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് പേഴ്സണൽ ഫ്ലോയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് പ്രൊഫഷണൽ വർക്ക് സ്പേസ് നിങ്ങൾ നോക്കി
അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഉള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ലൂമിനോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ് ബ്രൈറ്റ്നസിൻ്റെയും കളറിലെയും അതായത് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലെ നോയ്സും കളർ ഉള്ള ഏരിയകളിലെ നോയ്സും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലൂ ഡി നോയ്സിന് ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു തോതിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് വൈബ്രൻസ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എങ്കിലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ കൂട്ടേണ്ടിയോ കുറയ്ക്കേണ്ടിയോ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്സെൻ്റ് എ ഫിൽറ്ററാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അക്സെൻ്റ് ഐ എ ഫിൽറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ചിത്രം ഓവറോൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്സെൻ്റ് ഐ എ ഫിൽറ്ററിൽ മാത്രം ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്സെൻ്റ് ഐ എ ഫിൽറ്ററിൽ വന്നിട്ട് ബ്രഷ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് അതായത് കുട്ടിയുടെ ഫേസിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ബെഞ്ച് കുട്ടിയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് അതായത് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഞ്ചും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആക്സെൻ്റ് ഐ ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് ബ്രൈറ്റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തുന്നത് ആക്സെൻ്റ് ഐ ഫിൽറ്ററിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലൂമിനാറിൽ വരുത്തിയാൽ ഇത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ലൂമിനാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അധികം വരുത്താത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ ഇച്ചിരി ബ്രൈറ്റാക്കി നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചു ഇത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്സെൻ്റ് ആയി ഫിൽറ്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രഷിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ പെൻ ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഒരു പെൻ ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൂമിനാറിൽ പ്ലഗിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻസ്ഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഹൈലൈറ്റ്സും മിഡ് ടോൺസും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടാറുണ്ട് ഷാഡോസ് കൂട്ടിയാൽ ഒരു നമുക്കൊരു ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചൊരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കോൺട്രാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഷാഡോസിലെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ എച്ച് എസ് ആർ സ്ലൈഡറിൽ ഗ്രീനിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയ്ക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പമ്മി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഗ്രീൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ കുറഞ്ഞൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ലൂമിനൻസിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് ചെറുതായിട്ട് കൂട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലൂമിനൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്കിൻ ടോൺ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ എച്ച് എസ് എൽ സ്ലൈഡർ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസും അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എവിടെയൊക്കെയാണോ അവിടെ എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൈറ്റായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിഗ്നെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിഗ്നെറ്റ് നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിഗ്നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വിഗ്നസ് വിഗ്നെറ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇന്നർ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊരു ഇന്നർ ലൈറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്ലേസ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലൂമിനാറിലുണ്ട് അപ്പം സെൻ്റർ എവിടെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എപ്പോഴും സെൻട്രലിലായിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പ്ലേസ് സെൻ്റർ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ആയിരിക്കും ബ്രൈറ്റ് ആകുന്നതും സൈഡ് പോർഷൻ ഡാർക്ക് ആകുന്നു അപ്പോൾ പ്ലേസ് സെൻ്റർ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പ്ലേസ് സെൻ്ററിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ക്രോസ് വരുമ്പോൾ അതെവിടെയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് കൊടുത്താൽ നമ്മു
ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഈ സംഭവം വരത്തുള്ളൂ അതാണ് ലൂമിനാറിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് പ്ലഗ്ഗിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ ലൂമിനാറുമായിട്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ മന്തിലും ഒരാൾ ലൂമിനാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൂമിനാറിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിനായിട്ട് ഈ ആക്സൻ്റ് ഐ ഐ ഫിൽറ്ററും മാറ്റ് ലുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഫിൽറ്ററുകളൊക്കെയാണ് ലൂമിനാറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫ്ലോ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മെയിൻ പ്രശ്നം അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇതുപോലുള്ള സ്ലോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ ആകാറുണ്ട് ഒരു സന്ദർഭം ഇതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫോൾഡറൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ലൂമിനാർ സ്ലോ ആകും നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റ് ഐ സെവൻ ഐ ഫൈവ് ഒക്കെ ടോപ്പ് എൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലോ ആകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ പോലെ ഒരു ഐ ത്രീ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൂമിനാർ സ്ലോ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ത്രീ ഇത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ഇത് സ്ലോ ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ലൂമിനാറിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൂമിനാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസായി ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ടൈം നാല് മിനിറ്റാണ് അതിന് വേണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നാല് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലഗിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ പ്ലഗിനായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ലൂമിനാറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ട് വിടുകയാണ് യു പി എസിലാണ് കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ലൂമിനാർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുതിയൊരു ലെയർ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണേണ്ട ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ്റെ കളർ ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ലെയറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ ലെയറിനോട് കൂടി തീർക്കാമെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്തായാലും കറണ്ട് പോയതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷനും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു കളർ ഗ്രേഡിങ് ലുമിനോസിറ്റി മാസ്ക് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ബേബിയുടെ ഫേസ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു പുതിയ ലെയർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലെയർ ഒന്ന് ഡബ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് മെയിൻ റീസൺ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ലെയർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പുതിയൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫ്രീക്വൻസി സെപ്പറേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലൂമിനാറിലും ഫോട്ടോഷോപ്പിലും ലൈറ്റ് റൂമിലുമായിട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കളർ ഗ്രേഡിങ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് പുറകിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ എഡിറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പോർഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാം വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ലൈറ്റ് റൂം ലൂമിനാറിലൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വ